गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू तो चला अपन पार्ट सेकेंड लर्न करू साइन्स फर्स्ट मदला फर्स्ट चैप्टर ग्रैविटेशन यहाँ पार्ट फर्स्ट अपन मगे शिकलो आहोत आता अपन पार्ट सेकेंड शिक आहोत पार्ट सेकेंड हा पेज नंबर फाइव या पुढ़े सुरू हो पार्ट फर्स्ट मे अपन का शिकल हो तो पार्ट फर्स्ट मे अपन शिकल हो तो कि प्लैनेट ज्यासुद्धा सन या सराउंडिंग ने रिवॉल्व करता प्लैनेटच स्पीड अपन कस मेजर करूँ ओके यहाँ अपन यूज युअर ब्रेन पॉवर अस पेज नंबर फाइव वे पहात आहोत तो सर नीट कॉन्सन्ट्रेट करा पेज नंबर फाइव वे क्वेश्चन विचार है कि सपोज टू पर्सन्स हैं कि जे का बेंच पर बसले ओके दोगे जो सुधा एकमेक एट्रैक्ट करता बट दे कूड नॉट मूव ऐट ईच अदर मजे तो दोगे जन एकमेक एट्रैक्ट करता तरी सुधा तैंक का मूव हो शकत नहीं तो फक्त एक जागे का स्थिर बसले हैं ओके जस कि आप न्यूटन जस आप न्यूटन ने संगित यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल फोर्स या डेफिनेशन मे कि लॉ मे कि ज्यासुद्धा दोन पर्सन ओके कि यूनिवर्सल मे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल मे को ही दोन थिंग्स आती कि ज्यादा दोन थिंग्स एकमेक एट्रैक्ट कर ओके मैं तसे जर आप अर्थ पर एक बेंच पर दोगे जन बसले तो एकमेक एट्रैक्ट का करत नहीं कारण तर दुसरा एक फोर्स आतो कि जो फोर्स खूब हाईली है ज्यादा फोर्स ने दोगे जन एकमेक एट्रैक्ट करता है तो फोर्सपेक्षा सुधा एक असा फोर्स आतो कि जो तैर कार्य करो तो फोर्स मजे अर्थ्स ग्रैविटेशन फोर्स अर्थ का फोर्स एवडा आतो कि दोगे जन एकमेक मूव हो शकत नहीं ओके सो चला आता अपन तथु पूरे पार्ट सेकेंड लर्न करू पार्ट सेकेंड मधे अपन का लर्न करना आहोत टाइड्स लो टाइड हाई टाइड्स आता लो टाइड और हाई टाइड ये अपन का मन तो लो टाइड एंड हाई टाइड दैट मीन्स भरती और ओहटी अपन सग ऐक आहोत कि भरती और ओहटी हि समुद्रा ये अते मैं भरती और ओहटी हि का ये अते कश ये आता ती आता अपन शिकू तर भरती ये मजे हाई टाइड आ ओहटी ये मजे लो टाइड हे सग का होत पहा ऐट रेग्युलर टाइम इंटरवल्स सी लेवल इन्क्रीजेस एंड डिक्रीजेस ओके सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रैविटेशन फोर्स ऑफ अ मून ज्यासुद्धा यूनिवर्सल मदले को ही दोन थिंग्स एकमेक फोर्स एट्रैक्ट करता ओके फॉर एक्जाम्पल आता अर्थ वर मून फोर्स लवते बट हा मून का करो अर्थला पूर्ण एट्रैक्ट करू शको का नहीं मो का करो अर्थ वर ज्यादा थिंग्सला एट्रैक्ट करूँ पहतो म अर्थ वर सर्वे जास्त थिंग्स को वॉटर सो ती वॉ तो वॉटरला एट्रैक्ट करू बगतो पूर्ण वॉटर का हवे में जा रहा है का नहीं बट ती लेवल थोड़ी अप होते ज्यादा तीन लेवल अप होते अपन तेल मन तो हाई टैट दैट मीन्स भरते आए ओके सो द वॉटर फ्रॉम अर्थ गेट पुल्ड एंड लेवल इन्क्रीजेस कॉल्ड हाई टाइड मैं वॉटर कूल होते दी लेवल वॉटर की लेवल इन्क्रीज होते वाड़ते हैं तो हाई टाइड ओके सो द हाई टाइड एंड लो टाइड हैपन्स ऐट नाइंटी डिग्री मजे फॉर एग्जाम्पल जर का सपोज ही अर्थ है ओके जर ही अर्थ है इधे आत्ता हाई टाइड है मजे वॉटर जो हाई टाइड आल तो इधे तो वेस लो टाइड आना ओके फॉर सब जर एक्जाम्पल इतने हाई टाइड अल तो लो टाइड अल मजेस ये हाई टाइड एंड लो टाइड है कि भरती और ओहटी हे बराबर नाइंटी डिग्री वर होत ओके सो हाई टाइड एंड लो टाइड हैपन्स ऐट नाइंटी डिग्री आता अपन नेक्स्ट पहूया अर्थ ग्रैविटेशनल फोर्स अर्थ ग्रैविटेशनल फोर्स मजेस क्या तो अपने अर्थ एक ग्रैविटेशनल फोर्स प्रत्येक गोष्टी पर ही करते मैं तमें का हैपन होता तो आता अपन पहूया ओके व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड अर्थ अर्थ ग्रैविटेशनल फोर्स पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स अ वेलॉसिटी ज्यासुद्धा अपन एखाद स्टोन घतो ओके फॉर एक्जाम्पल मी हा मार्कर घा हा मार्कर ज्यासुद्धा मी वर हवे टाकतो इथून त्याचं स्पीड जास्त असतं पण जसं जसं तो मार्कर वर जाईल तसं त्याचं स्पीड कमी 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 होत जातं का बिकॉज ऑफ कॉन्स्टंट पुल व्हेलॉसिटी बिकम झिरो अँड रिड्यूस इट्स अ व्हेलॉसिटी कारण हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जसं आपण एखादा स्टोन वर टाकू तसा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला खाली अट्रॅक्ट करत असतो त्याच्या अट्रॅक्शनमुळे त्याची व्हॅलॉसिटी म्हणजेच त्याचं स्पीड कमी 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 होत जातं आणि एका ठराविक लेवलमध्ये गेल्यानंतर व्हॅलॉसिटी बिकम झिरो एका ठराविक लेवलमध्ये गेल्यानंतर त्याची व्हॅलॉसिटी थांबते एकदा तिथे गेल्यानंतर व्हॅलॉसिटी झिरो झाली की मग तो स्टोन तिथेच थांबतो तिथेच असा गोल फिरतो तुम्ही एखादा बॉल हवेमध्ये टाका एखादा स्टोन टाका कोणती गोष्ट टाका ती एका ठिकाणी जाऊन काही सेकंद मायक्रो सेकंद तिथे ती थांबते तिथे अशी गोल फिरते आणि नंतर ती पुन्हा खाली येऊ लागते का ओके 
बट पुल बिकम झिरो म्हणजे जरी सपोज व्हॅलोसिटी झिरो झाली तरी सो अर्थचं ग्रॅव्हिटेशन पुल चालूच राहतो मग अर्थचं ग्रॅव्हिटेशन ऑफ फोर्स पुल चालू राहिल्यामुळे त्याची व्हॅलोसिटी कमी होते आणि झिरो होते आणि व्हॅलोसिटी झिरो झाल्यानंतर मग पुन्हा तो स्टोन खाली येऊ लागतो सो हे स्टोन मूव्ह व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ओके सो हे आपल्याला अर्थ ग्रॅव्हिटेशन ऑफ फोर्सचा रिझल्ट्स पाहायला मिळतात आता नेक्स्ट इज वॉट अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सरेशन दॅट मीन्स स्मॉल जी स्मॉल जी हे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सरेशनचा सिम्बॉल आहे ओके सो अर्थ ग्रॅव्हिटेशन ॲक्सरेशन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिझल्ट्स इन इट्स अ ॲक्सरेशन ओके दिस इज कॉल्ड एज ॲक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ओके फॉर एक्झाम्पल मी मग अशी स्टोन हवेत टाकला आणि हवेतून टाकत असताना झालं तर तिथे काय झिरो झाला म्हणजे त्याच्यावरचा फोर्स ॲक्च्युली मी टाकलेला मी जो त्याच्यावर फोर्स दिलेला आहे तो फोर्स संपला मग त्याच्यानंतर सो तो मूव्ह होतो आहे मूव्ह होते एखादी गोष्ट मूव्ह होत असते मूव्ह म्हणजे हलत असते याचा अर्थ त्याला ॲक्सरेशन असतं ॲक्सरेशन म्हणजेच काय तर ॲक्सिडेटर तुम्हाला तुमचे तुम्ही बाईक जर कधी चालू असेल बाईकला ॲक्सिडेटर असतो काय काय जण त्याला रेस म्हणतात ओके सो तो ॲक्सिडेटरचं काम काय असतं गाडीला मूव्ह करत सो ठेवणं म्हणजे ॲक्सरेशन म्हणजेच काय मूवमेंट ओके मग तो स्टोन जो खाली पडत असताना मूवमेंट करत असतो तो कशामुळे करत असतो तर तो मूवमेंट हा अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे करत असतो मग अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे झालेल्या ॲक्सरेशनला आपण काय म्हणणार ॲक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी गॉट इट ओके सो लेट्स वी लर्न व्हॅल्यू ऑफ जी व्हॅल्यू ऑफ जी म्हणजेच काय तर स्मॉल जीचे व्हॅल्यू आणि स्मॉल जी म्हणजेच काय अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सरेशन ओके मग आता ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सरेशनची जर का व्हॅल्यू काढायची झाली तर त्यासाठी हे एक इक्वेशन आहे किंवा एक हे सॉर्ट आउट करून दिलेलं आहे एकदम इझी आहे कॉन्सन्ट्रेट या तर व्हॅल्यू ऑफ जी हे पाहण्यासाठी आपण नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये लर्न केला एक फॉर्म्युला घेतला फोर्सचा एफ इज इक्वल टू एम जी ओके सो लेट्स पुट द एफ्स व्हॅल्यू इन फॉलोविंग फॉर्म्युला खाली दिलेल्या फॉर्म्युलामध्ये आपण ही एफची व्हॅल्यू टाकूया ओके आता खाली दिलेला फॉर्म्युला कोणता आहे आपण लास्ट पार्ट फर्स्टमध्ये लर्न केलं आहे एफ इज इक्वल टू कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर ओके आपण इथे एम वन एम टू असं लर्न केलं होतं इथे कॅपिटल जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सगळ्यांना माहीत आहे कॅपिटल एम म्हणजेच अर्थचं मास ओके म्हणून ते कॅपिटल एम आहे आणि स्मॉल एम म्हणजे त्याच्यावर असणाऱ्या कोणत्याही थिंगचं मास जसं मी अर्थवर आहे तर माझं मास स्मॉल एम किंवा हा बँच अर्थवर आहे तर बँचं मास स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर ओके तर पुढे काय झालं पहा एफची ठिकाणी व्हॅल्यू मी काय घेतला एम जी घेतला ही एम जी व्हॅल्यू घेतली इज इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वेअर आता इथे एम इथे पण आहे इथे पण आहे म्हणून मी काय केलं तर ही एम ची जी पण व्हॅल्यू आहे ती कट केली या एमला एम कट ओके मग पुढे जी आहे तसा कॅपिटल जी कॅपिटल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर पुढे काय झालं तर तुम्ही विचार हा आर म्हणजे काय बरोबर ना स्मॉल जी इज इक्वल टू कॅपिटल जी कॅपिटल एम कॅपिटल आर स्क्वेअर आर म्हणजे रेडियस इथे आपण अर्थचं ग्रॅव्हिटेशन फोर्स काढतो किंवा अर्थचं ग्रॅव्हिटेशन ॲक्सरेशन काढतो मग अर्थची रेडियस सुद्धा आपण कशी देणार कॅपिटल आरमध्ये सो कॅपिटल आर स्क्वेअर आता इथे मी व्हॅल्यू पुट केली ओके जीची व्हॅल्यू मी तुम्ही काल लास्ट सॉरी काल पार्ट फर्स्टमध्येच लर्न केले आहे कॅपिटल जीची व्हॅल्यू सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस इलेवन कॅपिटल ये म्हणजे अर्थचं मास किती असतं सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर हे तुमचं तोंड पाठ आहे हे बाय हर्ट करा ओके त्यानंतर त्यानंतर आहे आर म्हणजे रेडियसची व्हॅल्यू किती आहे सिक्स पॉईंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स ब्रॅकेटचं स्क्वेअर कारण ते आर स्क्वेअर आहे ओके okay. मग आता पुढे काय झालं पहा पुढे मी काय केलं त्यातले जे पण हे टेन टेन आहेत ओके टेन रेस टू ते मी सेपरेट घेतले टेन रेस टू इलेवन टेन रेस टू ट्वेंटी फोर आणि इथे सिक्स इंटू टू सिक्स टू जा ट्वेल्व हेन्स टेन रेस टू ट्वेल्व आता पुढे मी काय केलं तर मग सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सेवन सिक्स आणि सिक्स पॉईंट फोरचा स्क्वेअर इथे घ्यायला घेतला सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सेवन इंटू सिक्स किती आन्सर दिलं फोर्टी पॉईंट झिरो टू अँड सिक्स पॉईंट फोरचा स्क्वेअर फोर्टी पॉईंट नाईन्टी सिक्स ओके आता हे जे मी बाजूला घेतलं त्यामध्ये पहा काय झालं ओके टेन रेस टू ट्वेल्व टेन रेस टू मायनस इलेवन टेन रेस टू ट्वेंटी फोर आपण नेहमी खालच्या संख्येला वरच्या संख्या कट करतो मग जर टेन रेस टू ट्वेल्व आहे तर ते या संख्येला कट होणार बरोबर होणार यातले कट होऊन इथे किती फक्त राहणार ट्वेंटी फोरमधून ट्वेल्व गेले राहिले किती ट्वेल्व मग मी तेच खाली होऊन घेतले टेन रेस टू ट्वेल्व टेन रेस टू इलेवन ओके आता पुढे 
जी जी वैल्यू पुढ़े गए तो हि जी वैल्यू मैं भेटली हेनतर मैं पूरे क्या गलो तो हमें डिवाइडेशन के लिए डिवाइडेशन कर जीरो पॉइंट नाइन हंड्रेड सेवेंटी सेवेन इन टू टेन रेस टू वन टेन रेस टू वन कस ट्वेलम इलेवन गे बरबर ना रही कि वन सो टेन रेस टू वन ज्यादा मैं इतने टेन रेस टू वन आतो तो वेस मग जर मैं हा टेन कट कराए तो मैं इतना एक पॉइंट कट करू शो कि मगे यो सो so, हा पॉइंट इधे नौ नाइन एंड सेवेन या मधे जो सो आंसर इज क्या नाइन पॉइंट सेवेंटी सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर